வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக பார்க்க போகிறது ஒரு வாத்துன்னு நினைக்கிறேன் வாத்தா அல்லது கோழியா என்னால் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க இதை ஏதாவது ஒரு பேட்னு சொன்னாலும் சரிதான் இது லாஸ்ட்டாக ஒரு நெல்லிக்காய் ஃப்ளார் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது போடுறது எப்படின்னு ஏற்கனவே வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் சும்மா இந்த கேப் இருக்குங்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இது நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது விஷ்ணு பிரியா ஃப்ரம் சேத்தியா தோப்பு அண்ட் எஸ் ஃபாத்திமா ஃப்ரம் பொட்டல்பூர் அவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு கொஞ்சம் ஃபோன் மூலமாக கைட் பண்ணாங்க அது மூலமாக இந்த வாத்து அல்லது கோழி எதுனாலும் சரி ஏதோ ஒரு பேட் போட்டிருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது நமக்கு கே என் குமாரி ஃப்ரம் கடலூர் அவங்க ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு இமேஜ் அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க அதை பார்த்து போட்டதாக சொன்னாங்க நல்லா போட்டிருக்காங்க அவங்க சொன்னதை அவங்க அனுப்பியிருக்க இமேஜ் பார்த்து தான் நான் இது போட்டேன் உங்களுக்கும் இது பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் வீடியோவை நீங்கள் பொறுமையாக முழுமையாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஒரு தடவை வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் உங்கள்கிட்ட ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளார் எதுவும் இருந்தால் கூட இதில் வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கலாம் சும்மா நான் இதை வச்சு காமிச்சேன் ஓகே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் போட்ட கிராஃப்ட் ஒர்க் இமேஜை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் போட்டு முடிச்சுட்டு எனக்கு அனுப்பி வைங்க நீங்கள் அனுப்புறதுக்காக நான் ரொம்ப ஆவலோட வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகே நம்ம இப்போ வீடியோ பார்ப்போம் மாஷா டிசைன்ஸுங்க சேனல் பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பப்போ நான் போடுற நியூ வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் பிளேலிஸ்ட்டு நிறைய இருக்குது அதில் உங்களுக்கு என்ன வீடியோஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் மொத்தமாக பார்த்துக்கலாம் கம்யூனிட்டி டேப் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய புது வீடியோஸோட மெசேஜஸ் அதில் இருக்கும் நாலரை அடி அளவு சொல்லியிருந்தாங்க அதே அளவு தான் எடுத்திருந்தேன் ஆனால் அது ரொம்ப கரெக்டாக இருந்து அதனால் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு அடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அஞ்சு அடியே எடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் அஞ்சு அடியில் பதினோரு வயர் கட் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு அடி பதினோரு வயர் சின்ன பேங்கிள் எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட பேங்கிள் இல்லை அதனால் நான் இந்த சின்ன டேப் ரோலில் உள்ள உள்ள உள்ளதை எடுத்திருக்கேன் வளர்ந்து பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலரை அடி கேள் அளவுக்கு நாலரை அடி பதினோரு ஒயர் நம்ம இப்படி மொத்தமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் பீட்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து ஒன்று போல் இப்படி ஈக்குவல் ஷேப்பாக வர்ற மாதிரி மடிச்சுட்டு பூஜை அடிக்கலாம் நம்ம கீழே பேஸ் போடுவோம் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இந்த இந்த பதினோரு ஒயரையும் இந்த பேஸில் போட போகிறோம் இப்படியே நம்ம பதினோரு ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணணும் ஒன்று ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டாவது ஜாயின் பண்ணி காமி காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி மீதம் இருக்கிற ஒன்பது ஒயரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இப்படி ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு பூஜாடி போட்டவங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இதே போல் ம மீதம் இருக்கிற ஒன்பது ஒயரையும் நம்ம இதே போல் ஜாயின் பண்ணணும் இப்படி எல்லா ஒயரையும் அந்த ஒன்பது ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு எல்லா ஒயரையும் நம்ம இப்படி ஜாயின் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஒயரையும் பிரித்து நாட் போட போகிறோம் எந்த ஒயர்னாலும் எடுத்துக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நாட் போட ஆரம்பிக்கணும் நார்மல் நாட் தான் போடுறோம் ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து ஒரு நார்மல் நாட் இதே போல் இந்த ஒயரையும் இந்த ஒயரையும் இப்படி பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒயர் கூட நம்ம எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி கிராஸ் நாட் போட்டு ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும் நாட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இதே போல் எல்லா ஒயரையும் நம்ம நாட் போடணும் இந்த ரெண்டு நாட் போட்டு பார்த்திங்களா இதே போல் அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு இப்படியே எல்லாத்தையும் அப்படியே சேர்த்து போட்டு கொண்டு வரணும் எல்லா நாட்ஸும் நம்ம போட்டதுக்கு அப்புறமா நமக்கு இப்படி ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிருக்கும் ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒரு நாட்டிலேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கோங்க இதில் க்ரீன் கலர் பீட் நம்ம போட போகிறோம் இந்த பீட் கொறுக்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நமக்கு இந்த ஹோல் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இதில் ஹோல்லாம் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்குது அதனால் இதை மட்டும் நம்ம கொறுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நான் வாங்கின பீட்ஸில் எல்லாமே ஹோல்ஸ் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்குது உங்கள் சைடு எப்படி கிடைக்குன்னு தெரில இப்போது ஒரு பீட் கொடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு நாட் போடுறோம்
ஒரு நாள் போட்டோம் இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு பீடு இதில் பொறுக்க போகிறோம் இன்னொரு பீட் கொறுத்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு நாட் போட போகிறோம் இதே போல் நம்ம இந்த ஒரு லைன் முழுக்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இது முடித்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த லைன்லேயும் நம்ம இதே தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் உங்களுக்கு புரியலைனாலும் நான் உங்களுக்கு அடுத்த லைனும் காமிக்கிறேன் இப்போ இது போட்டுக்கோமா இதே போல் இதுக்கு அடுத்து இதில் இப்படியே ஒன்று ஒன்றா நம்ம கொறுத்து கொறுத்து ஒவ்வொரு நாட் போட்டு கொண்டு வரணும் ஒரு லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ரவுண்ட் பார்ப்போம் ஒரு லைன் நம்ம அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக போட்டு முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம இந்த லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதாவது இதுக்கு நேராக மேலே இருக்கிற லைனில் நம்ம நாட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த ஒயரில் நம்ம பீட் கொறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நாட் போடணும் இதில் போட்டோமா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம நாட் போட்டோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி போடணும் ஒரு நாட் போட்டிருக்கோம் ரெண்டாவது லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இதில் நம்ம பீட் கொறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு நாட் போடணும் இப்போ இதில் மறுபடியும் நம்ம ஒரு நாட் போடுறோம் இப்படியே ரெண்டாவது லைனே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஃபைவ் லைன்ஸ் இதே போல் பீட்ஸ் வச்சு போடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் லைன்ஸ் நம்ம இதே பீட்ஸ் வச்சு இதே மாதிரி நாட் போட்டு அப்படியே நம்ம இந்த ப்ரொசீஜரை கண்டினியூ பண்ணி ஃபைவ் லைன்ஸ் நம்ம முடிக்கணும் இந்த பீட்ஸ் போட்டு முடிச்சு கொண்டு வந்துட்டோம் அதுக்கு அடுத்து இந்த பீட்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு லைன் போடணும் நான் ஏற்கனவே ஒரு லைன் போட்டுட்டேன் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு வரேன் இப்போ லாஸ்ட்டாக உள்ள லைனை தான் லாஸ்ட்டாக உள்ள நாட் தான் போடுறேன் இப்போ நான் அந்த ஒரு லைனையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் பீட்ஸ் போட்டு முடிச்சுருக்கோம் அதுக்கடுத்து மேலே ஒரு லைன் வளர்த்துருக்கோம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க பீட்ஸ் போட்டு அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு மேலே ஒரு லைன் வளர்த்துருக்கோம் அதுக்கடுத்து இன்னும் ஒரு லைன் வளர்க்கணும் உங்களுக்கு ஒரு டைமண்ட் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகிறதா பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மைண்டில் நிற்கும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு டைமண்ட் ஷேப் மாதிரி இருக்கும் இதே போல் இந்த ஒரு லைனை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பீட்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு டைமண்ட் ஷேப் வரணும் ரெண்டாவது லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டாவது லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கடுத்து நம்ம மேல் பக்கம் பார்க்கணும் இப்போ இந்த ரெண்டாவது லைனை அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வருவோம் ரெண்டு லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அதாவது நமக்கு ஒவ்வொரு டைமண்ட் ஷேப் கிடச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி வர மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கோம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் அதுக்கடுத்து ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஒரு எட்டு ஒயரை மட்டும் தனியாக பிரிக்கணும் ஒன்று அதாவது எட்டு ஒயர் நாலு நாட் போடுற மாதிரி ஒன்று அதாவது இதில் ரெண்டு ஒயர் இருக்கு நான் ஒன் டூ த்ரீ சொல்லியே கவுண்ட் பண்ணிடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த எயிட் லைன் அதாவது எயிட் ஒயர்ஸை மட்டும் எடுத்து இப்படி ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்குவோம் இது நம்ம தலைப்பகுதி போடுறதுக்காக இதை விட்டுட்டு மீதி ஒயர் செய்கிறா நம்ம நாட் போட்டு கொண்டு வருவோம் நான் எப்படி கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்து கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒயரை வந்து கரெக்டாக பார்த்து கவுண்ட் பண்ணுங்கள் எட்டு ஒயர் மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் மீதி ஒயரை நம்ம அப்படியே நாட் போடுறோம் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஒயர் எண்டிங் வரை நம்ம போடணும் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே இங்கே முழுக்க போட்டு கொண்டு வரணும் இதில் பாருங்கள் இந்த முடிச்சு போட்டதுக்கப்புறமா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்திங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் போட்டிருக்கேன் இப்போ சிக்ஸ்த்து போடுறேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கண்டினியூவாக பார்த்து போட முடியும் நீங்கள் இடையில் எங்கேயாவது ஸ்கிப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்து போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஃபுல் வீடியோவையும் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் நாட்ஸாக நான் உங்களுக்கு கவுண்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் போடுறதை காமிக்கலை 
அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே என்டிங் கொண்டு வந்துட்டேன் இந்த நாட்டோடு நம்ம என்டிங் வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம்னா எத்தனை நாட் போட்டுக்கோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் நாட்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் இதை விட்டுட்டு செவன் நாட்ஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ மறுபடியும் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ஒரு ஒயரை விட்டுறணும் விட்டுட்டு மறுபடியும் இங்கேருந்து நம்ம நாட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படி நம்ம அங்கே வர கொண்டு போவோம் அங்கே என்டிங் வரும்போது நான் உங்களுக்கு அதை அப்படியே காமிக்கிறேன் இப்போ செகண்ட் நாட் போட்டுறேன் அந்த ஒரு ஒயரை விட்டுட்டேன் விட்டுட்டு மேலேருந்து கிராஸ் நாட் போட்டு கொண்டாரேன் இந்த இடத்த நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக பார்த்தே வாங்க ஏன்னா இந்த இடம் உங்களுக்கு சரியாக புரிபடலைனா உங்களுக்கு கரெக்டாக கண்டினியூ ஆகாது அதனால் இதை கொஞ்சம் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ தேர்ட் போடுறேன் இப்படியே போட்டு இங்கே வர கொண்டு வரும் தேர்டுக்கு அப்புறம் ஃபோர்த்து போட்டாச்சு ஃபிஃப்த்து போட்டாச்சு இல்லை சிக்ஸ்த்து வர போட்டுக்கேன் பாருங்கள் இதுலேருந்து மறுபடியும் கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இப்படி உங்களுக்கு கிராஸில் வருது பாருங்கள் அதுக்கடுத்து நம்ம மறுபடியும் ஒரு லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் இந்த ஒயரை விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இப்போ இந்த லைனை அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே செவன் லைன் வந்துச்சு அடுத்து சிக்ஸ் லைன் வந்துச்சு இப்போ நமக்கு ஃபைவ் லைன்ஸ் வரும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் லைன் போடுறேன் ஃபிஃப்த் லைன் வரும்போது காமிக்கிறேன் கவுண்ட் பண்ணி தான் காமிக்கிறேன் அதனால் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் லைன்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு மொத்தமாக ஒன் டூ த்ரீ லைன்ஸ் வரும் மேலே வளர்த்துருக்கோம் அகலத்தில் நமக்கு ஃபைவ் லைன்ஸ் வளர்த்துருக்கோம் இப்போ மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் அடுத்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பூ போடுறேன் இப்போ லாஸ்ட்டு பூ வரும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபோர்த்து பூ வரும்போது காமிக்கிறேன் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பூ கரெக்டாக உங்களுக்கு ஃபோர் நாட்ஸில் நிப்பாட்டிடுவோம் ஃபோர் நாட்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் த்ரீ நாட்ஸ் மேலே ஒன் நாட் வரும் ஃபோர் நாட் போட்டோம் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போது மறுபடி த்ரீ நாட்ஸ் வர்ற மாதிரி போடுறோம் உங்களுக்கு கவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறதுனால நல்லாவே புரியும் அதனால தான் நான் போடுறதை காமிச்சு உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணல நான் ஒரு தடவை சொல்ல சொல்லிட்டேனாலே நீங்கள் கப்புன்னு புரிஞ்சுக்குவீங்க கரெக்டாக ஃபஸ்ட் நாட்டில் ஆரம்பிக்கிறேன் லாஸ்ட் நாட்டில் முடிக்கிறேன் அதனால் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஃபோர் லைன்ஸ் ஃபோர் நாட்ஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போது அடுத்த லைனில் த்ரீ நாட்ஸ் வரும் டூ த்ரீ இப்போ பாருங்கள் த்ரீ நாட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மறுபடியும் டூ நாட் மட்டும் பழப்பணும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வீடியோவை முழுமையாக பொறுமையாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு ஒரு தடவை புரியலைன்னா மறுபடியும் ஒருக்கா பாருங்கள் ரீகால் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் ஒயரில் கை வச்சிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு கடகடான்னு போட்டுடலாம் இப்போ நமக்கு டூ நாட்ஸில் வந்து நிற்கி இதோட ஷேப் நமக்கு இப்போ இப்படி வளர்ந்துட்டு பாருங்கள் இது போட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா இங்கே முடிச்சு போட்டு இந்த எட்டு ஒயரை இங்கே தள்ளி விட்டுட்டோம் இந்த இடத்த கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம இங்கே ஒரு நாட் போடணும் என்னால் முடிஞ்ச அளவு க்ளோஸ் அப்பில் காமிச்சிருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி இழுத்து வச்சு இந்த வால் போட்டு கொண்டு வந்துருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி ஒன்று போல் சேர்த்து வச்சு போடணும் இந்த இடத்த இதுக்கு மேலே க்ளோஸ் அப்பில் காமிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்படி நல்லா இழுத்து வச்சு ஒரு நாட் போட்டுருங்க அது நான் வீடியோக்காக கொஞ்சம் தள்ளி வர வச்சு காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா அதனால் உங்களுக்கு பக்கத்தில் வச்சு போடும்போது ஈஸியாக தான் இருக்கும் நான் போடுறதை பார்த்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க இப்படி கொஞ்சம் பக்கத்தில் போட்டு நாப்பில் வச்சு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் எனக்கு நான் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு போட்டேன் பார்த்திங்கன்னா அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது இந்த எட்டு ஒயர் இங்கே ஓரமாக தான் இருக்குது இனிமேல் இது முடிச்சு உடஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் நம்ம ஒரு சேஃப்டிக்கு மறுபடியும் போட்டு வச்சுக்கோம் ஏன்னா இதில் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் கூட போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு நாட்டையும் போட்டுட்டோம் இந்த ரெண்டு நாட் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போட்டிருக்கோம் ஒரு நாட் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ஒரு நாட்டில் நம்ம இங்கே மேலே வளர்த்து கொண்டாரோம் 
அந்த ஒத்த வயரில் இந்த இந்த சைடு இருக்கிற வயரையெல்லாம் நம்ம ஒரு நாட் போடுறோம் ஒரே ஒரு நாட் போட்டோம் பார்த்திங்களா அதில் உள்ள வயரில் போட்டுட்ருக்கேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு நாட் போட்டதில் தான் உள்ள வயரில் தான் நான் இதை போட்டுட்ருக்கேன் ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் உங்களுக்கு புரியாது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா போட ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு டவுட்டே வராது அந்த அளவுக்கு நான் கிளியராக தான் உங்களுக்கு கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் நல்லா பார்த்துட்டிங்கன்னா தெளிவாக பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஒத்த வயர்லேயே தான் போட்டுட்ருக்கேன் நான் அப்படியே மேலே வேறு போட்டு என்னப்பா அப்படியே மேலே வர கொண்டாட பாருங்கள் இதே போல் அந்த வயர் அந்த பக்கமும் போட்டு கொண்டு வரும் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இந்த வயர் எப்படி போட்டு கொண்டு வந்தோமோ இதை ஃபுல்லாக நான் காமிச்சிட்டேன் இதே மாதிரி நீங்கள் அந்த பக்கமும் போட்டு கொண்டு வரணும் இந்த லாஸ்ட்டாக ஒரு நாட் போட்டு முடிச்சுக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு நாட் போட்டு நிப்பாட்டினா அதுக்கு ஒரு நாட் போட்டுக்கோம் அதில் இந்த ஒரு வயரையும் போட்டு முடிச்சிடும் இங்கே முடிஞ்சிருச்சா இந்த ஒரு லைன் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கடுத்து இந்த நாட்டில் உள்ள இந்த ஒரு வயரை வச்சு இந்த பக்கமும் இங்கே எப்படி போட்டு கொண்டு வந்தோமோ அதே இங்கேயும் போட்டு கொண்டோம் நான் ஒரு நாட் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தி ஆயிரும் அதனால் நான் இந்த ஒரு நாட்டை போடுறேன் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணி ஃபுல்லாக போன அந்த டைமில் அந்த சைடில் போட்ட மாதிரியே நீங்கள் போட்டு கொண்டு வந்துருங்க ஒரே ப்ராசஸ் தானே அதை வயாமல் காமிச்சா உங்களுக்கும் ரொம்ப போர் அடிச்சிடும் அதனால் நான் அதை அப்படியே என்ன செய்கிறேன் இந்த ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் இதை வச்சு நம்ம இந்த எல்லா வயரையும் போட்டு மேலே வர கொண்டு வருவோம் இந்த போட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி இந்த பக்கம் போட்டு கொண்டு வாங்க இந்த வரிசை நான் அப்படியே மேலே வர வளர்த்து கொண்டு வந்துட்டேன் லாஸ்ட்டாக இந்த ரெண்டு நாட்டும் சந்திக்கிற இடத்துல ரெண்டு வயரும் சந்திக்கிற இடத்துல ஒரு நாட் போடுறோம் வயர் எனக்கு காணலை இருக்கிறத சட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டு இப்போ நமக்கு வால் பகுதி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ரெண்டு லைன் நம்ம போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா இந்த வயர்ஸ்லாம் நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுடலாம் நீங்கள் லாஸ்ட்டு ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் சொருகி விட்டாலும் சரி தான் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொருகி விட்டாலும் சரி தான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொருகி விட்டுறேன் குடஞ்ச கொஞ்சம் நமக்கு இடஞ்சல் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொருகி விட்டுறது நான் எனக்கு நல்லதாக தோணுது இல்லாட்டி நீங்கள் லாஸ்ட்டு கூட சொருகி விட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக முடித்ததுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் சொருகி விட்டுக்கலாம் சொருகிறேன் பாருங்கள் இதே போல் இந்த ஒயர்லாம் இப்படி உள்ளே உள்ளே சொருகி விடும் இதை சொருகி விட்டுட்டு நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு கூட இதை சொருகலாம் உங்கள் விருப்பம் தான் எப்படினாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் எப்படி சொருகிறேங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டோ லாஸ்ட்டோ அதை நீங்கள் பார்த்து சொருகிக்கோங்க எப்படி சொருகணும் இப்படியே உள்ளே உள்ளே சொருகி விட்டுணும் அதே போல் இங்கே மீதம் இருக்கிற வயர்ஸை நான் சொருகிட்டு அதுக்கு அடுத்து அடுத்த ஸ்டெப்பை பார்ப்போம் அதாவது நம்ம தலை எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் சொருகி விட்டுறது காமிச்சிட்டேன் இதே போல் மிச்சம் இருக்கிறதையும் சொருகிக்கலாம் இந்த ஸ்டெப் நீங்கள் லாஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி தான் இப்போமே ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி தான் இதில் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு முடிச்சு போட்டுக்க பாருங்கள் அதில் கூடுதலாக நான் ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து அந்த வயரை நான் இப்படி உள்ளே சொருகி விடுறேன் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு முடிச்சு முடிச்சு போட்டிருக்கேன் அதை நான் லாஸ்ட் டைம் சொல்லலை இப்போ சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த சைட் முழுக்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கடுத்து இந்த லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து அதாவது எட்டாவது வயராக நம்ம விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு நாட் போட போகிறோம் இந்த பக்கத்தில் அதாவது இந்த வால் பக்கத்தில் இந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு கழுத்து பகுதி ஆரம்பிக்கும் அதனால் கரெக்டாக அந்த இடத்த சேர்த்து நம்ம ஒரு நாட் போட போகிறோம் வீடியோவில் கிளியராக தெரியுதான்னு தெரியல நான் அதனால் தான் சொல்கிறேன் இந்த இந்த வால் பகுதியில் எப்படி நெருக்கி போட்டோமோ அதே போல் இந்த கழுத்து பகுதியும் நம்ம நெருக்கி ஒரு நாட் போட போகிறோம் 
இது மடியில் வச்சு போட்டால் தான் கரெக்டாக வரும் நான் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு போடுறதுனால எனக்கு கரெக்டாக வரல நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் பார்த்து கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப தள்ளி வச்சு இந்த கேமராவுக்கு தெரியறதுக்காக கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு காமிக்கிறதுனால அவ்வளோவா அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சதுனா பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கழுத்து பகுதியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஈஸி தான் நான் தள்ளி வச்சு போடுறதுனால தான் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல நாட் போட்டேன் இதை இந்த ஒயரை வச்சு நம்ம இந்த கிராஸ் நாட்ஸ்லாம் இப்போ போட போகிறோம் முடிச்சு போட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஒயரில் நான் இப்போ போட்டுட்ருக்கேன் அதே கிராஸ் நாட் தான் போடுறேன் போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து இது ரெண்டுலேயும் போட போகிறோம் கொஞ்சம் பொறுமையாக எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு பொறுமையாக பாருங்கள் போடும்போது பார்த்துட்டே போடுங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த இடம்லாம் அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இதை பார்த்துட்டே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம கழுத்து பகுதி போட்டுட்ருக்கோம் அது கழுத்து இங்கே டேன் பண்ணி இந்த இடத்துல போட்டுருவோம் உங்களுக்கு இதே மாதிரி உங்களுக்கு பென்டக்கன் ஷேப் இந்த பக்கமும் வரும் டெய்லரிங் சேனல் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் மாஷா டெய்லரிங் சேனலோட நேம் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து சேனலை உங்களுக்கு டெய்லரிங் வீடியோஸ்லாம் இப்போ அதில் தான் போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதனால் சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதில் இந்த சேனலில் இன்பம் நான் வீ டெய்லரிங் வீடியோஸ் போட மாட்டேன் அதனால் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போது அதுக்கடுத்து நம்ம ஒரு நாட் மறுபடியும் போட போகிறோம் இந்த வால் பகுதி உங்களுக்கு மறைக்கும் நான் போடுறது அதனால் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம மறுபடியும் ஒரு நாட் போடுறோம் இந்த இடத்துல போடுறேன் காமிக்கிறேன் நான் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதுக்கு மேலே ஒரு நாட் நான் போட்டிருக்கேன் அதே போல் இந்த நாட் இந்த நாட் போடுவோம் இதை போட்டுட்டு நான் காமிக்கிறேன் ஓகேண்ணா அதை போடுறது கொஞ்சம் காமிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தது அதனால் நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இங்கே வர முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து மேலே ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் சுற்றி அந்த நாள் முடிச்சு போட்டுட்டு இப்போ நம்ம சென்டரில் மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் ஒரே ஒரு நாட் மட்டும் போடுறோம் நீங்கள் ஒரு லைன் வளர்த்துக்கோங்க நான் அந்த ஒரு லைன் வளர்த்ததை காமிக்கல ஒரு லைன் மட்டும் வளர்த்துட்டு அதுக்கடுத்து தான் இந்த முடிச்சு போடணும் ஒரு முடிச்சு மட்டும் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒன் டூ த்ரீ வரும் இதை கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு போதும் ஒன் டூ த்ரீ இந்த இடத்துல ஒன் டூ இப்போது இந்த ஒரு முடிச்சு போட்டதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு ஒயரும் இப்படி சேமாக இருக்கு பாருங்கள் நாய்க்குட்டி போட்டிருந்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் பரிச்சயமாக இருக்கும் இந்த முடிச்சுலாம் இந்த இடத்துல நான் போடுறேன் ஒரு நாட் போடுறேன் சேம் ஒயர் வச்சு போடுறேன் சேம் ஒயரில் ஒரு முடிச்சு போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் சேம் ஒயராக இருக்கு பாருங்கள் இதில் நான் ஒரு முடிச்சு போட்டுறேன் நான் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு போடுறதுனால கேப் எனக்கு இருக்குது நீங்கள் பக்கத்தில் நெருக்கி வச்சு போடும்போது உங்களுக்கு இந்த கேப்லாம் வராது இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கோணமும் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கோணமும் ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க இந்த காணர் டேன் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம டியூப் சொருகி அதாவது கண்ணுக்காக சின்னதாக ஒரு டியூப் சொருகிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு ஒயரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இந்த ஒயரில் நான் டியூப் சின்ன டியூப் சொருகிறேன் ஓ அது ஓடிடுச்சு ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் டியூப் போட்டாச்சு இதுக்கடுத்து இந்த ஒயரை இதுலேயும் இந்த ஒயரை இதுலேயும் நம்ம மாற்றி சொருகணும் அதாவது இப்படி சொருகணும்
இதே போல் அந்த பக்கமும் நம்ம பண்ணிக்கணும் இந்த வயரை இப்படி உள்ளே சொருகிட்டு அதுக்கடுத்து இந்த வயரை கீழ் பக்கமாக சொருகணும் இப்படி நம்ம சொருகிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வயரை நம்ம கொஞ்சம் டைட் பண்ணி விட்டுருணும் ஏன்னா கொஞ்சம் நம்ம சொருகும்போது லூஸ் விட்டுருக்கோம் அதனால் இதை நம்ம கொஞ்சம் டைட் பண்ணி விட்டுருணும் இதே போல் இந்த பக்கமும் நம்ம சொரு இந்த பக்கம் சொருகிட்டோம் அதே போல் இந்த பக்கமும் சொருகிடுவோம் ட்யூப் கொறுத்துட்டு சொருகணும் அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதனால் மறுபடியும் காமிக்கிறேன் ட்யூப் கொறுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா இந்த வயரை இதில் சொருகிட்டு இந்த வயரத்துக்கு இதில் சொருகணும் இப்போ நம்ம சொருகி முடிச்சாச்சு இந்த வயரை இப்படி கொஞ்சம் டைட் பண்ணி விட்டுருணும் இனிமேல் இந்த ரெண்டு வயரையும் நம்ம மறந்துடணும் இதை நம்ம லாஸ்ட்டாக சொருகிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டு வயரை போட்டுறாதீங்க நான் முடிச்சு வேணால் போட்டு விட்டுருதேன் இந்த ரெண்டு வயரையும் நம்ம எதுவுமே நாட்டு எதுவுமே போடக்கூடாது நம்ம லாஸ்ட்டு சொருகி விட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த நாலு வயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் தான் நம்ம நாட் போட போகிறோம் இதில் ஒரு நாட் ரெண்டு நாட் நமக்கு வரும் இதில் இதில் ஒரு நாட் வந்துருச்சா அதே போல் இந்த பக்கம் ஒரு நாட் வரும் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப் மட்டும் கொஞ்சம் கிளியராக பாருங்கள் அப்புறம் இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போட போகிறோம் சேம் அந்த பக்கமும் ஒரு நாட் போடணும் பட் போட்டோமா இங்கேயும் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு நாட் போடணும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்லாம் நிறையா கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு நிறைய கூடைகள் பின்னக்கூடிய லிஸ்ட்லாம் நிறையா இருக்குது ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு வேண்டிய கூடைகளை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இப்படி போட்டோம் இங்கே ஒரு பெண்டகன் ஷேப்பும் இங்கே ஒரு பெண்டகன் ஷேப்பும் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதுக்கடுத்து இதில் ஒரு முடிச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் போட்ட கிராஃப்ட் இருக்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் போட்ட கிராஃப்ட் ஒர்க்கை அனுப்பி வைக்கலாம் இப்போ நமக்கு வாய் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக நான் காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி உங்களுக்கும் வந்திருக்கும் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்திருக்கும் அடுத்த ஸ்டெப் நமக்கு இதுக்குள்ளே நம்ம அந்த ஒயரை சொருகி விடுறோம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கேப் விட்டு காமிக்கிறது எதனாலன்னா உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுட்டோம் அதே போல் இந்த ஒயரை இதுக்குள்ளே சொருகணும் ஏற்கனவே நீங்கள் பொம்மையெல்லாம் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டாக போடும்போது கொஞ்சம் தடுமாற்றமாக இருக்கும் போட்டு பழகிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு வயரையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு நமக்கு இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா வர இதை முடிச்சுக்குவோமே இந்த வயரை எங்கே இடம் இருக்கோ அங்கே நம்ம இன்னும் ஒரு சொருகு சொருகி விட்டுருவோம் முடிச்சாச்சு அதே போல் இங்கே சொருகி விட்டுருவோம் முடிஞ்சுது அடுத்து உங்களுக்கு அந்த இடம் எங்கேனா இருக்குதுன்னு பார்த்தே சொருகிருங்களேன் இதில் வீடியோவில் பார்க்குறது உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா உங்கள் கையில் பொம்மை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதிலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இடத்துல சொருகணும்னு தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஒரு தடுமாற்றம் இல்லாமல் நீங்கள் அழகாக சொருகிடலாம் எவ்வளோதான் நம்ம வீடியோ பார்த்தாலும் பக்கத்தில் பொம்மை இருந்து அதை போட்டு அதை வச்சு போடுறது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ எல்லாத்தையுமே சொருகியாச்சு இது ரெண்டு லைன் சொருகியாச்சு இது ரெண்டு லைன் இந்த நாலு வயரையுமே நம்ம சுற்றி சொருகி விட்டுட்டோம் இப்போ நமக்கு இந்த மிச்சம் இருக்கிற வயரை இதோ இதுக்குள்ளே இப்படி தள்ளி விட்டுடலாம் 
ஏன்னா நம்ம ரொம்ப ஒட்டை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இப்படி உள்ளே தள்ளி விட்டுடலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு உள்ளே தள்ளி விடுறது அசிங்கமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கட் பண்ணி கூட எடுத்துடலாம் நான் இதுக்குள்ளே தள்ளி விட்டுருக்கேன் தள்ளி விட வேண்டாம்னா நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஆனால் உலஞ்சிடக்கூடாது அதுக்காக தான் இப்படி கொஞ்சம் தூரம் கட் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம உழையாத அளவுக்கு கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி விட்டுலாம் அது உள்ளே போக மாட்டேங்குது அதை வேணால் கட் பண்ணி எடுத்துடும் இப்படி நம்ம உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு அடுத்து இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ நம்ம விட்டு வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த லாஸ்ட்டாக இந்த ரெண்டு ஒயரையும் முடிச்சு போட்டு வச்சுருக்கோம் அதை அவுத்துட்டு இந்த ஒயரை இதோ அதுக்கு நேராக கீழே இருக்கிற ஒயரில் சொருகி விட்டுணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேமராவுக்காக நான் ரொம்ப தள்ளி வச்சு எடுத்துட்ருக்கேன் என் கைக்கும் இந்த பொம்மை செய்கிறதுக்கும் கேப் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை அடிக்கிட்ட இருக்கும் ஏன்னா கிளியராக உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறக்காக நான் தள்ளி வச்சு காமிச்சிட்ருக்கேன் அதனால் எனக்கு போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன்னே நினச்சிட்டு நீங்கள் போடுறது கஷ்டமாக இருக்குமோ நீங்கள் நினச்சிட வேண்டாம் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப தள்ளி வச்சு போட்டுட்ருக்கேன் நீங்கள் பக்கத்தில் மடியில் வச்சு எந்த பொருளுமே நம்ம போடும்போது கிராஃப்ட் இருக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் ரொம்ப தள்ளி வச்சு போட்டுட்ருக்கேன் ஏன்னா தெளிவாக தெரியணுங்கிறதுக்காக சொருகி விட்டுட்டேன் இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அதுக்கு நோட்டி இதையும் நம்ம சொருகி விட்டுருவோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் போட்ட கிராஃப்ட் ஒர்க்கை பார்க்குறதுக்கு நானும் ரொம்ப ஆவலோடு இருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் உங்கள் ஊரையும் பேரையும் போட்டு என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புவீங்க நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு உங்கள் கிராஃப்ட் ஒர்க் இமேஜஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அனுப்பிக்கலாம் ஊரையும் பேரையும் போட்டீங்க மெஷர்மெண்ட்டையும் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஹவு டு சென்ட் இமேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி அனுப்புறதுன்னு தெளிவாக தெரிஞ்சு அனுப்பி வைக்கலாம் நான் சொல்கிறது புரியலைன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவை நோட் பண்ணுங்கள் அதை பார்த்துட்டு எப்படி அனுப்புறதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு எனக்கு அனுப்பி வைங்க ரொம்ப அவளோட எதிர்பார்த்துட்டுருக்கேன் நீங்கள் இதெல்லாம் போட்டு அனுப்புவீங்கன்னு கே இப்போது இதில் வந்து இடம் இந்த இந்த பக்கம் இருக்குது இதில் சொருகிட்டுரும் நான் சொருகிறத ஸ்கிப் பண்ணலை அப்படியே தான் காமிச்சிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண எஸ் ஃபாத்திமா போட்டல் புதூர் அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அடுத்து சேத்தியா தோப்புலேருந்து விஷ்ணு பிரியா அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் அவங்க தான் சொன்னாங்க எனக்கு எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபோனில் சொன்னாங்க அதே போல் எனக்கு ஃபாத்திமாவும் சொன்னாங்க ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே இந்த வீடியோ மூலமாக நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணணும் ரெண்டு ரெண்டு முடிச்சு சொல்லுங்கள் போதும் ஃபோன்லேயே கேட்டு போட்டிருக்கேன் அதனால் அதில் ஏதாவது தப்பு வந்திருக்கா என்னென்னு தெரில முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க போட்டால் போட்ட இமேஜஸ்லாம் பார்த்து ஓரளவுக்கு போட்டுட்டேன் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இதை அவங்க பார்த்துட்டு தான் சொல்லணும் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக போட்டிருக்க மாதிரி தான் இருக்குது அந்த வீடியோ எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்லணும் எனக்கு இப்போ நம்ம இந்த வயர்லாம் கட் பண்ணிட்டுருவோம் ஏற்கனவே நாய்க்குட்டி போட்ட அனுபவம் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக போட்டுட்டேன் நாய்க்குட்டி போடலன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு இது போட்டுக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம அதில் ஹெட் திருப்புறது உள்ளே சொருகிறது எல்லாமே அதில் இருக்கும் அதனால் நம்ம அது போட்டதுனால இது கொஞ்சம் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுறது மூலமாக தான் எங்களுக்கும் என்கரேஜாக இருக்கும் எல்லோரும் பார்க்குறாங்க நம்மளும் போடணும் புதுசு புதுசான்னு தோணும் ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணி ஃபோன் மூலமாக கேட்டு கேட்டு போட்டது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த பேபி டாய் இருக்குது பார்த்திங்களா கிளு கிழிப்பேன் அதுவுமே நான் ஃபோன் மூலமாக கேட்டு தான் போட்டேன் அவங்களும் நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நமக்கு ஹைரு நிஷா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நியூ வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துங்க ஓகே இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்